Un Academy. Let's crack it. Hello everyone, this is Venkatesh Chaturvedi aur aaj hamare beech mein Shikhar Chaudhary present hain. He has secured the 9th rank in the Indian Forest Services and 97 rank in the latest results of the UPSC CSE 2019 examination. Uh, Shikhar happens to be my uh, junior from college, who is my college ke junior. Hai. He basically uh, had graduated from IIT Patna in the stream of mechanical engineering in 2019. Or apne pehle and the first attempt mein hi unhone ye 97 rank lai apne UPSC examination mein. So first of all, Shikhar, bahut bahut congratulations to your success. Thank you, sir. Thank you for inviting me as well. <laughs> yeah. Kaisa lag raha hai? How are you feeling with that particular uh, uh, jo feat apne achieve kari hai? सर इट इज सर रियल क्योंकि आप इतने एफर्ट डालते हो इस एग्जाम में इतने घंटे डालते हो करेक्ट इट इज रियली अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस हैप्पी राइट राइट सर एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर योर पेरेंट्स एंड आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी राइट सर वो ज्यादा ही खुश हैं सर मुझसे ज्यादा वही खुश हैं फैमिलीज और फ्रेंड्स वो ज्यादा खुश हैं राइट सो अच्छा इफ यू कुड रिकाउंट यू नो जब एग्जाम का डेट आया था आई मीन द एग्जाम रिजल्ट जिस दिन आया था बिकॉज़ एक्चुअली इट्स इट हैज बीन अ Uh, wait of around I think 12, 15, 12 12 to 13 months क्योंकि बहुत डिले हुए मेंस के रिजल्ट भी कोरोना का लॉकडाउन आल्सो हैपेंड सो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि मतलब क्या होगा आप अगले फिल्म्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिए थे या यू आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट व्हाट वाज द रिएक्शन देयर सर आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गेट सिलेक्टेड बट आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग 97 Okay and I even started studying for prelims maine ek series bhi join kar li thi acha uh, so it was really a shocking experience kyunki <laughs> kya hua tha sir jis din result aaya tha mm-hmm. i was having my medicals on that day so okay. i was at the hospital and acha. after 5 minutes i realized ki result aa gaya mujhe telegram oh. pe pata chala so, <laughs> so it was really a great experience sir great experience right okay Amazing. So uh, I'm sure ki, you know, जैसे आया हो, आया होगा result uh, आपको भी पहले you know थोड़ा एक वैसे disbelief सी feeling होती है. Right sir. Right कि ये is it real कहीं क्योंकि आजकल काफी in fact आजकल क्या पिछले काफी सालों से fake PDF भी spread होती रहती है. बिल्कुल बिल्कुल sir. <laughs> पहले पांच मिनट तक sir first I scrolled the roll number list then हाँ. I did control F and searched my name again right. I searched from another site so after four five verifications I finally realized कि <laughs> नाम मेरा ही है राइट राइट करेक्ट कंग्रेचुलेशन फॉर दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट सो आप अगर बताओगे कि आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कब करी थी डिड यू स्टार्ट जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या देर वॉज अ कंसर्टेड एफर्ट सिंस कॉलेज वॉट वॉज योर अप्रोच मैंने सर माइंड तो मेरा पहले से ही था मेकअप क्योंकि मेरे फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट सो मेरा पहले से ही था कि आई वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज राइट सो थर्ड ईयर से सर मैं मतलब मटेरियल टॉपर्स टॉक हो गए मटेरियल इकट्ठा करने लगा बट सीरियस प्रिपरेशन सर आई स्टार्टेड फ्रॉम माय फोर्थ ईयर ओके ओके सीरियसली आई वाज इनटू प्रिपरेशन फ्रॉम माय फोर्थ ईयर इन फैक्ट आई थिंक फोर्थ ईयर में क्योंकि आपका एक तो बीटेक प्रोजेक्ट होता है एंड देन यू हैव लेस सब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी इतने ग्रुलिंग नहीं होते हैं सफिशिएंट टाइम सर यू गेट सफिशिएंट टाइम ड्यूरिंग अ फोर्थ ईयर स्पेशली क्योंकि फोर्थ ईयर में आई रिमेंबर दैट हम लोग काफी टाइम बर्बाद ही किया करते थे सो यू यूटिलाइज दैट टाइम टू द आई थिंक दैट टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज राइट सर या और यही मेरे हिसाब से सर आई वुड आल्सो सजेस्ट कि अगर आपका पहले से ही माइंड मेकअप है राइट यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट सो इट इज बेटर यू स्टार्ट अर्ली सो दैट यू गेट एन एज ओवर अदर्स एंड इवन कई लोगों में सर कंफ्यूजन होता है कि मैं जॉब एक बैकअप ले लूं आई गेट इनटू अ जॉब एंड उसके साथ-साथ मैं तैयारी करूंगा इवन फॉर देम आई वुड से कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आपका सिविल सर्विसेज है राइट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड इवन इफ यू गेट अ जॉब उसके साथ भी आप तैयारी करते हो तो इट विल बी इजीयर फॉर यू इफ यू हैव प्रिपेयरड इन कॉलेज सो ओके राइट दैट शुड बी व्हाट आई फॉलो अच्छा सो आप मैकेनिकल से थे तो क्या आपने कैंपस प्लेसमेंट लिया था और डिड यू ऑप्ट आउट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट आई सेट फॉर कैंपस प्लेसमेंट सर मैं एक कंपनी में बैठा था बट दैट वाज अ कंपनी जिसके लिए बस लास्ट दिन मैंने प्रिपेयर किया था विद दिस थिंग ओनली इन माइंड कि टू हैव जस्ट अ जॉब बैकअप एंड आफ्टर दैट आई डिडंट सेट फॉर एनी प्लेसमेंट एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग सर व्हाट हैपेंड मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था अच्छा सो आई डिडंट जॉइन दैट कंपनी बिकॉज़ आफ्टर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस करेक्ट 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 So I think one of the good learnings for the aspirants is that if you have some idea in your mind that the UPSC has been stuck in your mind, so don't waste your time. You, know, you right. have because now that the competition is so tough, people are preparing. You know, you have started in third year. We have uh, some some of the learners on um, uh, on various platforms who are studying since class twelfth uh, pass. Right. 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 Right.
so i think reducing. one has to be on the tones ha huh? ha even seats are also reducing sir in this year correct. i think seats are very less correct so, correct correct so agar hum like 2014 se trend dekhein to the number of seats have you know kind of reduced right. correct 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 acha so acha now if we go through your you know if we decode your preparation strategy yes, so sir. aapne um kya kehte hain gs paper 1 ke jo subjects hote hain paper 2 paper 3 paper 4 इसका अगर आप एक रिकाउंट कर सको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेकर के कि अच्छा ये ये सब्जेक्ट को मैंने ऐसे टैकल किया था दीज वर दी ब्रॉड सोर्सेज दैट आई यूटिलाइज सो दैट यू नो द लर्नर्स विल आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट राइट सो सर आई विल आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड देन आई विल जंप टू मेंस श्योर तो प्रीलिम्स में सर क्या होता है फर्स्ट यू हैव टू कवर योर बेसिक्स करेक्ट बाय बेसिक्स आई मीन एनसीईआरटीज क्योंकि उसमें भी सर एनसीईआरटीज में यू हैव टू फोकस ऑन पॉलिटी एज वेल एज इकॉनमी Right. Right. आप देखेंगे सर इन प्रीलिम्स अराउंड 40 टू 50 परसेंट क्वेश्चन आर फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स एंड ऑल्सो वट है कि ये दोनों सर थोड़े टेक्निकल होते हैं mm-hmm. उसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स ये लोग यूज करते हैं इफ यू आर नॉट यूज टू दो टर्म्स वेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज पेपर डायरेक्टली यू वॉन्ट अंडरस्टैंड की वट इज रेपो रेट वट इज रिवर्स रेपो रेट वट इज आर्टिकल फिफ्टीन वट इज आर्टिकल सिक्सटीन फर्स्ट यू गो थ्रू द बेसिक बुक्स विच इज एनसीआर टी मेनली फोकसिंग ऑन पॉलिटी एंड इकोनॉमी Right. After that, you start with the newspaper and your standard sources. Okay. The newspaper such as I have done Hindu refer. Okay. So I followed the Hindu single newspaper throughout my preparation. I didn't okay. follow two newspapers. Okay. And apart from that, the standard sources, such as Lakshmi Kant, will be polity. For the environment, will be Shankar Rai. Will be. Right. For economy, I followed Brunals and Academy videos. Right. So you follow these standard sources. Hmm. Hmm. Okay, sir. After that, what you have to do is you have to revise them. Because okay. revision is the key. what mm-hmm. happens is that everyone follows the same sources almost right. sources are same correct they given so much hard work everyone is putting hard work mm-hmm. the difference comes in what you are able to recall in the exam right and you are able to recall in the exam if you are revising it properly correct. for example sir lakshmi kan jaise maine at least 7 to 8 times revise ki thi ab the prelims se pehle acha so you have to keep that in mind that you keep revising mm-hmm. and after that sir you have to follow a test series right. ki test series se sir kya hota hai you improve your accuracy आप yes. अपने अटेम्प्ट बढ़ाते हो यू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स और कई बार क्या होता है सर आजकल फिल्म्स का पेपर ऐसा हो गया कि यू हैव टू टेक मेनी इंटेलिजेंट गेस्ट वर्क करेक्ट सो व्हेन यू प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट गेस इंटेलिजेंट गेसिंग दैट यू गेट दैट नैक फॉर हाउ टू गेस सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर फिल्म्स दिस इज अ फोर फोल्ड स्ट्रेटजी यू स्टार्ट विद द बेसिक्स देन स्टैंडर्ड कीप ऑन रिवाइजिंग एंड फाइनली यू गिव अ टेस्ट सीरीज अच्छा इसमें आ, बस मैं एक चीज बिफोर वी गो टू द मेन स्ट्रेटेजी एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे प्रीलिम्स के लिए आपने बोला कि टेस्ट सीरीज आपने लगाई सो so, दो चीज बता दीजिए आप एज प्रिंस के लिए कि एक तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू गेव अप्रोक्सीमेटली एंड सेकंडली व्हेन डिड यू स्टार्ट मतलब आपने टुवर्ड्स द एंड स्टार्ट किया सिर्फ टेस्ट देना या डिड यू गिव सम टेस्ट बिफोर हैंड थोड़े थोड़े दिए फिर बाद में आपने उसको एक्सेलरेट किया था राइट सर नंबर ऑफ टेस्ट सर आई गेव अराउंड 40 टेस्ट ठीक है आउट ऑफ विच आई थिंक इनिशियल टेन टेस्ट वेर स्टैटिक पोर्शन टेस्ट एंड आफ्टर दैट अराउंड टेन टू फिफ्टीन फुल एंड टेस्ट टूवर्ड्स दैन एंड मैंने सर स्टार्ट कर दिया था इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एक साल पहले से स्टार्ट कर दो यू टेक अ टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वट हैपन्स इज दैट दे प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड टेस्ट शेड्यूल राइट सो अकॉर्डिंगली आप टेस्ट शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करेंगे आपका बर्डन कम हो जाएगा क्योंकि right. उनका शेड्यूल वेल डिफाइंड होता है वो प्रॉपर रिविजन टाइम देते हैं आपको एंड इफ यू आर इन टू योर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देन यू कैन गिव योर टेस्ट जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स लाइक टू मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स राइट राइट तो ये फॉलो कर सकते हैं सर राइट परफेक्ट सो आई थिंक नाउ यू कैन गो अहेड विद द मेन स्ट्रेटजी आपने मेंस के लिए कैसे किया था जी राइट सर सो मेंस के लिए सर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक जीएस1 इन जीएस1 मेनी ऑफ द टॉपिक्स ओवरलैप विद योर प्रीलिम्स टॉपिक Right. For example, modern history you study spectrum, geography right. you study NCERT. Right. There are two, three topics extra for main. First one is I think India post independence, and there is then there is world history. Right. And there is a so- topic on society. I think these three topics are extra. Correct. Correct. So for world history and India post independence, what I did was I referred to Nitin Sagwan sir's notes, which is available online. Okay. Many re- say that up uh, world history के लिए normal लोई की किताब पढ़ लें, but mm-hmm. it is a very big book. राइट क्वेश्चंस या तो आते नहीं है एंड इवन इफ दे कम इट इज एट मैक्स वन क्वेश्चन यूजुअली राइट राइट पुटिंग इन सो मच एफर्ट ऑन दैट बुक और आपका आउटपुट बहुत कम है सो इट इज बेटर कि आप कंसाइज जो मटेरियल अवेलेबल है यू रेफर दोस राइट मैंने नितिन सागवान सर के दोनों के लिए रेफर किया था वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फॉर सोसाइटी सर व्हाट आई डिड वाज सोसाइटी इज अ वेरी डायनेमिक टॉपिक राइट बिकॉज़ मोस्टली आप देखेंगे क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स सो व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन यू आर रीडिंग द मंथली मैगजीन्स 
मैंने मंथली मैगजीन रेफर किया था विजन का अच्छा सो व्हेन यू आर रीडिंग द मंथली मैगजीन तो उसमें आप एक सोसाइटी का एक सब टॉपिक दिया होता है इन योर मंथली मैगजीन तो मैंने इन दोनों को रेफर किया था फॉर द सोसाइटी ये कवर कर लेता है सब ये दोनों राइट right, उसके अलावा right. फिर जो भी आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनमें जो सोसाइटी के टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं यू रिवाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन मैनुअल जो मिलता है आपको टेस्ट के बाद सो दिस कवर्स योर सोसाइटी टॉपिक ठीक है आफ्टर दैट सर इफ वी कम टू जीएस2 Mm-hmm. Uh, for GS2, for the polity portion, you have to do only Lakshmi Kant because that is the single source. Correct. Correct. And for IR portion, there is an IR topic in GS2. For IR, it is again current affairs based. Mm-hmm. So you have to specific book. Not refer. Not needed. So okay. when you are reading the newspaper, every day a editorial comes. India, America, India, China ke issue. Pe. Mm-hmm. Similarly, you monthly magazine. You will read. So there is an international affairs ka ek subtopic. Hota hai. So you revise right. those. So that will cover your IR portion. Okay. What we need to focus in GS2 is that we have to remember committee recommendations, which is very important. Right. कि वो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करता है. Right. When you are providing a solution और आप कमिटी के नाम लिख देते हो, so it adds value to your answer. Mm-hmm. So committee recommendations sir, जैसे लक्ष्मीकांत के एंड में बहुत सारे कमिटीज के रिकमेंडेशन दिए. Correct. Correct. उसके अलावा sir, second ARC की रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है. You read the summary. So summary पढ़ना चाहिए. बस बस sir, summary क्योंकि बहुत मोटी किताब है sir. You won't mm-hmm. be able to read it completely. Whether mm-hmm. you uh, search on Google, आपको summary मिल जाएगी दो-तीन पेज की. Correct. So you just use those in your answers. Mm-hmm. उसके अलावा फिर वही sir, आप जो current affairs based पढ़ रहे हो, जो data आप current affairs में देखते हो, you just right. take a note of those. कर अब उसको आंसर्स में यूज कर लो जी जी बिल्कुल तो दिस इज फॉर जीएस2 राइट उसके बाद सर फॉर जीएस3 अगेन जीएस3 इज द मोस्ट डायनेमिक टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है सर कि अगर आपने फिल्म से पहले यू आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली अब फिल्म्स के जस्ट बाद यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर आंसर राइटिंग क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है इट इज कंप्लीटली डायनेमिक करेक्ट तो इकॉनमी जैसे मैंने मृणाल से की थी इट इज सफिशिएंट उसके अलावा पेपर पढ़ रहे हैं आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो आपका इकॉनमी कवर हो जाता है राइट right. इनवायरमेंट सर आप शंकर आईएएस पढ़ते हैं वो आपका स्टैटिक कवर कर लेता बिल्कुल, है बिल्कुल एंड फॉर करंट अफेयर्स अगेन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वो आपका करंट अफेयर्स कवर कर लेता है सिमिलरली फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज अगेन अ कंप्लीटली डायनेमिक टॉपिक आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होता है आप मैगजीन और न्यूज़पेपर से कवर कर लेते हैं सो दिस इज फॉर जीएस3 एंड फॉर जीएस4 सर थोड़ा अलग प्रिपरेशन आपको फॉलो करना होता है बिकॉज़ इन जीएस4 कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं अवेलेबल है आपको जैसे अरिहंत की बुक्स आती हैं बट दो आर टू बल्कि और बहुत टेक्निकल है एज पर मी करेक्ट व्हाट यू कैन डू इज यू गो टू द यूपीएससी सिलेबस और सिलेबस में यूपीएससी इज वेरी वेल डिफाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक व्हिच आर टू बी स्टडीड जैसे ऑनेस्टी इंटीग्रिटी एटीट्यूड एप्टीट्यूड सो व्हाट यू डू इज यू मेक अ नोट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ दोस टर्म्स एंड यू राइट थ्री फोर एग्जांपल्स ऑन इट जैसे सर ऑनेस्टी का मैं एग्जांपल लेता हूं सिंपली आप एक सिंपल डेफिनेशन बना लीजिए कि ऑनेस्टी मींस बीइंग ट्रूथफुल ऑल द टाइम्स Irrespective of the circumstance, it is a very mm-hmm. simple definition. आप अपने mm-hmm. हिसाब से बना लीजिए. And after that, you write an example. जैसे हम लोग IAS officer Ashok Khemka का example use कर सकते हैं. Right. Mahatma Gandhi का use कर सकते हैं. So mm-hmm. three four examples आप ready made रखिए. ऐसा right. नहीं होना चाहिए कि exam में आपको सोचना पड़े कि कौन सा example मैं use करूँ. Mm-hmm. So you make a ready made note of examples as well as the definition. जो कि आप directly exam में use कर सकते हैं. Okay. Apart from that, आप ethics की test series practice कर लीजिए. Practice कर. And you can also look at toppers copies जो online available हैं. वो कैसे right. लिखते हैं. वो ये आप हर paper के लिए follow कर सकते हैं. Right. Toppers copies देख लिया. उन्होंने कैसे flow chart use किया है, diagram use किया है. Mm-hmm. उनका presentation कैसा होता है. वो देख के mm-hmm. आप gradually अपने answers को improve कर लीजिए. Right. ठीक है. और एक आपका बचता है सर ऐसे का टॉपिक बचता है. बिल्कुल. Again ऐसे भी सर ऐसा है कि ऐसे में क्या होता है content आपके पास बहुत है. Because mm-hmm. you are studying for GS one, two, three, four, so you have mm-hmm. sufficient content to write a forty-page essay. Right. The main thing in essay is that you have to uh, structure your essay in a way that a continuity maintain your essay. Right. Suppose you are jumping from one paragraph to another. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि there is a disconnect between both those paragraphs. Right. So, आपने एक पैराग्राफ लिखा, आप next पैराग्राफ ऐसे start कर दिए. Similarly, I think या yeah, furthermore also. Mm-hmm. इस टाइप से आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करिए सो दैट देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन बोथ दोस पैराग्राफ्स राइट ठीक है सो दिस इज द स्ट्रेटजी यू रिक्वायर फॉर एसे आपको अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है एसे में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है राइट अच्छा आई थिंक यू नो यू रिकाउंटेड ऑल द सब्जेक्ट्स रियली वेल एंड आपने जो सोर्सेज हैं उसको भी अच्छे से बताया सो आई थिंक आई हैव टू क्वेश्चंस टू फॉलो अप एक तो था आपने थोड़ा अगर इफ यू कैन स्ट्रेस ऑन द यूटिलिटी ऑफ करंट अफेयर्स क्योंकि आपने ये चीज बताई कि हर पेपर में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स है राइट मे बी जीएस पेपर वन में थोड़ा सा रिलेटिव भी काम हो सकता है बट नंद इट देर राइट सो चाहे ऐसे हो चाहे जीएस पेपर टू थ्री फोर हो राइट आपके करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट तो आपने बताया
पढ़ा था diligently, right? And uh, did you make notes on a daily basis? अगर if yes, were they digital notes? Were they handwritten notes? Or did did you rely on the monthly magazines subsequently? नोट सर मैंने न्यूज़पेपर की नोट नहीं बनाई थी मैंने नोट्स बनाए थे बट सर न्यूज़पेपर के मैंने नहीं बनाई थी व्हाट आई डिड वाज मैं मंथली मैगजीन में ही अंडरलाइन कर लेता था करेक्ट करेक्ट व्हाट व्हाट यू कैन फॉलो इज क्योंकि नोट बनाना सिर्फ रिपीटेशन है यू आर मेकिंग नोट आउट ऑफ न्यूज़पेपर फिर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो व्हाट आई डिड वाज जैसे मैं मंथली मैगजीन पढ़ रहा हूं तो उसमें प्रीलिम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैं ब्लू पेन से मैंने अंडरलाइन कर लिया और मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक दूसरे पेन से अंडरलाइन कर लिया सो दैट जब मैं प्रीलिम्स रिवाइज कर रहा हूं तो फिर मैं मेंस का क्यों पढूं तो इस टाइप से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने उसको सिमिलरली सर मैंने बुक्स के भी नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि जैसे स्पेक्ट्रम लीजिए सर या लक्ष्मीकांत लीजिए दे आर ऑलरेडी इन नोट फॉर्म अगर आप उसकी नोट बनाएंगे तो आप पूरी बुक कॉपी कर देंगे क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट राइट तो उनके भी नोट्स की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है वट यू कैन नोट डाउन इज और जो मैंने किया था कि एवर नोट पे सर मैंने क्या किया था कि यूपीएससी अपने सिलेबस में सब टॉपिक्स दे रखी है जैसे अगर आपका जी है तो कमिटी रिकमेंडेशन एक नाम है एक एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करके नाम है जीएस वन में जैसे सेक्युलरिज्म नाम है ये सब दे रखा है यूपीएससी ने मैंने हर जीएस टॉपिक के अंदर इन सब नोट्स को नोट किया था और उसके अंदर फिर मैंने नोट्स बनाए थे कि कोई जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ गया मैं मैंने मैगजीन में पढ़ा या पेपर में पढ़ा उसको मैंने नोट कर लिया कोई इंपॉर्टेंट कमिटी रिकमेंडेशन से मैंने उसे नोट कर लिया कई बार क्या होता है सर आपको बहुत अच्छे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जो की आप जनरल कोर्स में नहीं सोच पाओगे उस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया बहुत ही लिमिटेड नोट बनाया था सर मैंने जिसको कि मैं एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर सकूं और एग्जाम में डायरेक्टली प्रोड्यूस कर पाऊँ राइट राइट बाकी बुक्स को सर मैं बार बार ही रिवाइज करता था बुक्स हो गए मैगजीन हो गए इनको मैं बार बार रिवाइज करता था इनके नोट्स नहीं बनाया था सर अच्छा 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 सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी आई थिंक यू नो डिजिटली अगर आप थोड़े सैवी हैं सो आजकल जितने भी नोट्स हैं आप चाहे स्टार्टिक का भी बनाए चाहे आप करंट अफेयर्स का बनाए स्पेशली करंट अफेयर्स का आई थिंक इट्स वेरी ईजी सर्च करना आसान हो जाता है और बनाना भी आसान हो जाता है सो या शिखर आपने आई थिंक बड़ा ही सही हमको स्ट्रेटेजी बताई अबाउट करंट अफेयर्स एंड अबाउट नोट मेकिंग दैट डिजिटली यू कैन यू नो बी वेरी सैवी एंड आप उसमें यूज कर करके आसानी से बना सकते हो टाइम बचा सकते हो एंड देन रिवाइज करना भी बिकम्स वेरी इजी बिल्कुल सर रिवाइज करना इजी होता है सर आपको कुछ बाद में ऐड करना पड़ गया कहीं और आपने कुछ पढ़ लिया अब डायरेक्टली इसमें ऐड कर दीजिए सर्च करना बहुत आसान होता है कोई आप अगर रेगुलर नोट्स में जाएंगे तो आपको खोजना पड़ेगा किस पेज में लिखा था इसमें डायरेक्टली आप सर्च बटन से आप सर्च कर सकते हैं बिल्कुल उसको कैसे डेवलप किया क्योंकि एक तो है की हम लोग एज इंजीनियर हमको आदत नहीं होती लिखने की आफ्टर कॉलेज राइट सो वो आपने स्विच कैसे किया कि बीइंग एबल टू राइट प्रिसाइज मैनर में विद गुड यू नो विद गुड इंग्लिश इन द सेंस ऑफ करेक्ट ग्रामर के साथ लिखना विद लेजिबल हैंड राइटिंग एंड विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऑफ सेवन मिनट्स या इलेवन मिनट्स अगर वन फिफ्टी वर्ड्स या टू फिफ्टी वर्ड्स हम लोग देखें तो सो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट सर फॉर आंसर राइटिंग क्या होता है आंसर राइटिंग के दो पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट बिल्ड करना होगा क्योंकि आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग पे स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा एटमैक्स आप आधा पेज एक पेज लिख पाओगे यू विल टेक वेरी मच टाइम राइट फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रीलिम्स व्हाट आई डिड वाज कि मैंने मेंस और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को सिंक्रोनाइज किया था राइट right. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ मैं एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो अगर मैं प्रीलिम्स रिलेटेड पढ़ रहा हूँ तो आई विल स्टडी की इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर एज अर्सेंटेज ऑफ जी कितना है मैक्सिमम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट किस प्रोडक्ट की हैिलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बट साथ साथ मैं उसके मेंस के एनालिसिस पार्ट पे भी ध्यान देता था कि वाई इज एग्रीकल्चर सफरिंग इन इंडिया कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे हम सप्लाई चेन बढ़ा सकते हैं दीज आर एनालिसिस रिलेटेड टॉपिक्स तो मैंने कंबाइन करके पढ़ा था सो व्हाट हैपन कि आफ्टर गिविंग गिविंग प्रिलिम्स मेरा कंटेंट मेन्स के लिए रेडी था बीट फॉर जी एस वन जी एस टू जब कंटेंट डेवलप हो तो आफ्टर दैट यू हैव ओनली इम्प्रूव योर स्पीड ताकि आप कम टाइम में Uh, उस तीन पेज में आंसर लिख पाओ अपना फॉर दैट मैंने दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी आफ्टर फिलिंग अराउंड मैंने ट्वेंटी टेस्ट लिखे होंगे विच इज अराउंड फोर हंड्रेड क्वेश्चन राइट वो मैंने सर शुरू में क्या हुआ था जैसे मैंने अपना पहला मेन्स का टेस्ट दिया था तो पौने चार घंटे लगे थे okay. मैंने लिख दिया था बीस के बीस क्वेश्चन मुझे आते थे क्योंकि वही मेरा कंटेंट रेडी था mm-hmm. बट क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी और क्या होता है आप इतना ज्यादा पढ़ लेते हो mm-hmm. उसे कंडेंस करके तीन पेज में लिखने में यू नीड टू डेवलप सम हैबिट
क्योंकि mm-hmm. मैंने नहीं मैं नहीं लिख पाया था क्योंकि मेरे पास कॉलेज से मैं प्रिपेयर कर रहा था टाइम कम था मेरे पास करेक्ट करेक्ट अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बट फर्स्ट डेवलप योर कंटेंट बी इट फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन्स और स्टैटिक सोर्स आफ्टर दैट यू राइट फ्यू आंसर्स और फाइनली प्रीलिम्स के बाद आप पूरा जोर लगा दीजिए आंसर राइटिंग पे सो ये कवर कर लेता है ओके 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 ऑलराइट अमेजिंग ग्रेट यार आपने काफी अच्छा स्ट्रेटजी उसके बारे में बताया हमको व्हाट इज ऑप्शनल आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है ऑप्शनल सर मैथ्स मैथ्स था मेरा मैथ्स पहले में कॉन्स बता देता हूँ एक कॉन्स है मैथ्स आफ्टर दैट विल कम इनटू बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स ये है कि सर ये थोड़ा टाइम टेकिंग है करेक्ट बिल्कुल हां इसमें आपको इन्वेस्ट ज्यादा करना होता है आप ह्यूमैनिटीज विद इन 4 टू 5 मंथ्स आप कंप्लीट कर लोगे राइट right. मैथ्स में आपको एक साल लग जाते हैं सिंसियरली right. अगर आप रिवाइज कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो राइट right. और सेकंड कॉन्स है कि सर इट इज नॉट हेल्पिंग योर जीएस पेपर बिल्कुल जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस अगर पेपर है सो योर पॉलिटिकल साइंस इज हेल्पिंग इन जीएस 2 इट इज हेल्पिंग इन जीएस 4 एंड एसए and right. even in the interview kai questions hote hain as related so mm-hmm. isme aapki political science help kar rahi hai par maths mein sir it is it only helping in your optional not correct. in any other gs paper correct correct but the biggest advantage with maths is jaisa sir aapne bataya ki bahut predictable paper hai agar mm-hmm. aapne ek saal invest kar rakha hai to you can be guaranteed ki 280 plus to you will be getting mm-hmm. jaise mere sath kya hua tha sir ki maine 380 ka correct attempt kiya tha out Achha. of 500 Attempting correctly 380 is still a poor performance. It is not a अच्छा, good performance. अच्छा अच्छा अच्छा. अगर आप humanities में जाएंगे तो you can't afford even 10 to 20 marks. आप lose करने को afford नहीं कर सकते. Right right right. 380 attempt करने के बाद भी I was expecting कि मेरे 290 तो आ जाएंगे. Okay. So this kind of predictability is not available with other options. Correct. Not only maths, engineering or science जो बाकी options हैं उनके साथ भी same है. तो ये बहुत बड़ा plus है sir. After coming out of the examination hall, you are sure कि मेरे optional में तो इतने आ जाएंगे. राइट right, right. वो एक बहुत बड़ा बूस्ट फैक्टर होता है आपका अच्छा दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज विद मैथ्स ऑलराइट सो आर देयर एनी एनी यू नो स्टैंडर्ड सोर्सेस ऑफ मैथमेटिक्स और डू यू हैव टू कोलेट अ लॉट ऑफ सोर्सेस नहीं सर स्टैंडर्ड सोर्सेस बिल्कुल डिफाइंड है और यूपीएससी का सिलेबस ये सर आपका जेई टाइप एग्जाम नहीं है जो मैथ्स का एग्जाम देती है राइट राइट स्टैंडर्ड सोर्सेस सर क्वेश्चन 90% सर उन्हीं से आते हैं ओके और ये स्टैंडर्ड सोर्सेस सर एक नितिश के का ब्लॉग है उनकी 2014 में रैंक 8 आई थी उन्होंने दे रखा सारे हां उन्होंने दे रखा है इनसाइड्स ऑन इंडिया पे उनका ब्लॉग अवेलेबल है राइट इट इज लिस्टेड ऑल द स्टैंडर्ड सोर्सेस राइट और बस उतना ही करना होता है थोड़ा टाइम लगता है बट वंस आप एक बार कर लेते हो और एक बार रिवाइज कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इन टाइप के ऑप्शन पे बहुत हाई होता है सर यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जो कि वहां से आए हम्म ये है सर मैथ्स के साथ ऑलराइट आई थिंक सो अच्छा आई थिंक दैट इज गुड एंड आपके आई एम श्योर सी आपके 290 या 300 भी अगर आ रहे हैं तो आई एम श्योर यू हैव रियली डन वेल इन द जीएस पेपर्स टू बी एबल टू सिक्योर द 97 रैंक राइट राइट आपके जीएस सो अभी तो मार्क्स आए आए नहीं है वी विल गेट टू नो योर द मार्क्स आई थिंक इन अ मंथ टाइम और सो Uh, so then we'll get to know the the real ki aapke kitne kis mein acha raha but nonetheless overall the performance hi karke aapko rank lani hoti hai bilkul sir you have to make sure that every every uh, you know test is uh, done well right sir yeah acha so now if we go to the last end of the uh, you know the the uh, the preparation journey that is the interview right so right. how did you prepare for the interview how did you develop the personality jo development ka process hota hai did your right. college life at iit patna some way or the other augment your uh, uh you know personality in such a manner that uh, interview mein aapko help mili if you could just recount us about that right sir सर इंटरव्यू इज इट इज अ वेरी प्रोफेशनल इंटरव्यू इट स्टार्ट्स विद द चेयरमैन वो आपको जब आप इनिशियली जाते हो यू आर वेरी नर्वस क्योंकि आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होता है बट ऐसा स्टार्ट होता है सर इंटरव्यू की चेयरमैन आपको बहुत कंफर्टेबल कर देगा विल आस्क अबाउट योर बेसिक स्टफ की आपने कहाँ से कॉलेज किया स्कूल कहाँ से किया तो इनिशियली टू थ्री मिनट्स में आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो सर कि उसके बाद आधे घंटे में आप बिल्कुल नर्वस नहीं फील करते Okay. This is what I would be saying to future aspirants. Interview से बिल्कुल डरने की बात नहीं है mm-hmm. क्योंकि आप वहाँ जाते ही बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे विदिन टू थ्री मिनट्स राइट अच्छा इंटरव्यू में सर जो मैंने प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए सो इंटरव्यू प्रिपेरेशन पे मैंने दो चीजों पे ध्यान दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है Mm-hmm. मतलब बाई पर्सनैलिटी आई मीन कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए mm-hmm. जैसे वो मेन्स के टाइम एक डेफ देते हैं आपको इन दैट डेफ दे आस्क मेनी क्वेश्चन अबाउट यू आपकी हॉबीज क्या है आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपका होम बैकग्राउंड कहाँ का है तो आपको उनके बारे में सिर्फ थोड़ा पता होना चाहिए ऐसा ना उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ही इज नॉट नोइंग अबाउट हिमसेल्फ तो ये अपने सराउंडिंग्स को क्या सोल्यू क्या सोल्यूशन प्रपोज करेगा अपने सराउंडिंग इश्यूज के बारे में यू शुड बी वेल वर्स विथ योर बैकग्राउंड 
जैसे मेरा हॉबी सर मैंने टेनिस लिख रखा था मैं अपने कॉलेज में टेनिस खेलता था ओके फर्स्ट जी सर तो उन्होंने टेनिस से तीन क्वेश्चन पूछ दिया क्या इश्यूज है इंडिया में टेनिस में कौन कौन आपके हिसाब से बेस्ट प्लेयर है इंडिया का क्या आप सोल्यूशन प्रपोज करोगे फिर मेरे मेरा होम टाउन पूर्णिया है सर वहां से उन्होंने दो तीन क्वेश्चन पूछ दिए आपको अपना डेफ एकदम थॉरली प्रिपेयर करना है उसके बाद सर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने बोलने की जो प्रैक्टिस है वो मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था okay. आपकी हाँ बिल्कुल सर क्योंकि होता क्या है सर हमें ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तभी तुमको आप पसंद आओगे ऐसा कुछ नहीं है सर आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हैं बट इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर बिफोर द बोर्ड जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं इफ यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स तो दे आर सेटिस्फाइड दे आर नॉट रिक्वायरिंग अ वेरी गुड बैकग्राउंड वेरी फ्लुएंट इंग्लिश आपका नहीं। कोई बैकग्राउंड कोई सोशल स्टेटस मैटर नहीं करता इंटरव्यू में ऑल इज कि आप कैसे उन आधे घंटे में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने थॉट्स कन्वे कर पा रहे हो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये सर आप मॉक इंटरव्यूज हो गए या फिर अपने दोस्तों के सामने आप उनको बोलिए रैंडम क्वेश्चन पूछो आप आंसर करिए उससे अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिए या मिरर के सामने सर आप प्रैक्टिस करिए कहीं आप मतलब फ्लो में बोल पा रहे हैं कि नहीं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं क्योंकि यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ तो आप वो मिरर के सामने कर सकते हैं और लास्टली सर इंटरव्यू में जो मैंने रियलाइज किया है कि नेवर ब्लफ बिफोर द बोर्ड क्योंकि होता क्या है सर कि अगर आप ब्लफ करते हैं तो वहां पे तो इंटरव्यू पैनल आपको बहुत हंसी हंसी में निकाल देंगे खुश रहेंगे बिल्कुल आपको कुछ नहीं टोकेंगे बट वो 65 फाइव ईयर्स के होते हैं सर ओवर थर्टी ईयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है दे विल कैच यू की ये बंदा यहाँ झूठ बोल रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है ये और फिर आपके मार्क्स में सर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपको लगेगा मेरा तो बहुत अच्छा गया इंटरव्यू बट इट द एंड सर जब आपके मार्क्स आएंगे वो रियलाइज की वहाँ ब्लफ करना मतलब नहीं करना चाहिए था भारी पड़ गया वहां पे दीज आर द्री थिंग्स सर फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी योर डेफ प्रैक्टिस इट बिफोर द मिरर बिफोर मॉक इंटरव्यू एंड नेवर ब्लफ बिफोर द बोर्ड ये तीन चार चीजें हैं ठीक है so as far as your uh, you know college journey is concerned because i think aapne class uh, sorry uh, your third year onwards so you were delving into the uh, the preparation yeah, mode uh, more or less so but did you participate in the college events aapne koi clubs ya kisi events mein participate kiya tha in college times main sir shuru mein karta tha jaise first two years mein sir main apne college ki tennis team mein tha okay main ha ji sir to inter it hamara tennis tournament hota tha okay all right main main ja chuka hu apne college ko represent kiya tha maine uske baad sir hamare yahan ek technical event hota tha celestra पार्ट लिया था बट ये सर मैंने फर्स्ट टू इयर्स में किया था जब एक बार मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सर तो उसके बाद फिर मैंने इन सब डिस्ट्रैक्शन पे थोड़ा कट डाउन किया था मैं सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाता था दोस्तों की पार्टीज में नहीं जा रहा हूँ मैंने अपना व्हाट्सएप कॉलेज से निकलने के बाद आई स्विच ऑफ माई व्हाट्सएप एफ बी में बहुत ही कम यूज करता था रेयरली मतलब चार दिन में एक बार देख लिया सो आई कट डाउन ऑन माई सोशल डिस्ट्रेक्शन और मैं सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा था सर मैं फोर्थ ईयर एटलीस्ट तो मैं सिंसियरली कर रहा था पूजा सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग दैट यू नो द डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं उससे जितना दूर रह सके उतना बेटर है सो शिखर आपने बड़ा ही अच्छा बताया कि यू नो द प्रोसेस ऑफ ऑल द थ्री स्टेजेस यू रियली आर्टिकुलेटेड रियली वेल एंड यू आल्सो मेंशन द फैक्ट दैट डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आपके फ्रेंड्स के समय यू नो बर्थडे चल रही हो या आपके कॉलेज इवेंट्स चल रहे हो ट्राई टू बी यू नो थोड़ा बहुत अगर आपको चेंज चाहिए यू कैन डू दैट बट इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर नॉट टू बी डाइवर्टेड टू मच राइट सर राइट ये मतलब सर आपको ऐसे लेना है कि आपको बीच में रिफ्रेश तो होना है जैसे अगर आप 10 दिन लगातार पढ़ रहे हो यू नीड सम टाइम ऑफ फ्रॉम द स्टडीज बट जैसे आप रिफ्रेश हो रहे हैं आप मूवी देख रहे हो या आप लॉन्ग वॉक पे चले गए तो यू टेक दैट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इसको इंडिपेंडेंट नहीं लेना है आपको मान के चलना है कि जो आप रिफ्रेश हो रहे हो इट विल बी हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन अब आज अगर रिफ्रेश हो रहे हो तो कल आप एनर्जाइज हो जाओगे फिर से वापस स्टडी कंटिन्यू करने के लिए Right, आपको बेसिकली right. अपना एंड गोल हमेशा ध्यान में रखना है सर yes. कि मुझे निकालना है सिविल सर्विस mm-hmm. तो फिर ऐसा होगा कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हो इन केस तो वो right. भी आप एक तरह से पार्ट ऑफ प्रिपरेशन लोगे दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड बिल्कुल सही है and i think when you have uh, you know wo ek aim hai to then this distractions bhi thode aisa nahi lagta ki aap you are missing out too much bilkul, because you bilkul, know sir. and if you succeed then right sir sky is the limit right and so i'm sure after you have cleared and got the 97 rank uh so you must be you know expecting aapke first ya second mein se jo aapki preference hai usme se jo uh, uh, jo services hain मिल जाएंगी राइट होपफुली टच वुड वी वी प्रे दैट इट इट डज हैपन एंड सो नाउ यू मस्ट बी आई थिंक रिलैक्स अब आप ऑल द थिंग्स व्हिच यू मस्ट हैव नॉट डन इन कॉलेज मूवी देखना टीवी शोस देखना आई एम श्योर
so you so now you must be like are itne sare hai ab kya kare which one to watch which one to not watch nahi aisa nahi hai sir jaise 2 mahine baad fir shayad 2 3 mahine baad joining aa jayegi right 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 isme fir aadmi busy ho jata hai training thodi tough hoti hai correct correct abhi sir 2 mahine hai time सर uh, सबसे पहले तो देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क क्योंकि मुझे भी याद है सर जब मेन्स uh, से पहले आई वाज पुटिंग इन 13 14 आवर्स इवन राइट जैसे कोई टेस्ट आया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ mm-hmm. तो आई हैड टू पुट इन दैट मच एफर्ट रेगुलरली नहीं बट कभी-कभी आपको हो सकता है बहुत लॉन्ग आवर्स स्टडी करना पड़े तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क सेकंडली सर आपको ये ऐसा एग्जाम है काफी लंबा एग्जाम है सर ये mm-hmm. तो बीच-बीच में कई जगह आप डीमोटिवेटेड होते हैं कभी नंबर कम आ गए कभी आप मतलब आंसर कर रहे हो आपसे आंसर नहीं आ रहा आप राइटिंग नहीं कर पा रहे हो ठीक से तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि यू हैव टू हैव फेथ इन योर एबिलिटीज कि आपने अगर पढ़ रखा है मे बी दैट डे वाज नॉट लकी उस दिन आपको नहीं आया अगले टेस्ट में आएगा अगर वर्स्ट केस सर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा विल क्रैक इट इन योर सेकंड अटेम्प्ट आपको मेहनत करते रहनी है और हैव फेथ इन योर एबिलिटीज ठीक है और लास्ट चीज सर जो मैं कहना चाहूंगा कि दिस एग्जाम इज वेरी अप्रोचेबल आप देखिए सर लोग 6 अटेम्प्ट तक इस एग्जाम को देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि हर एग्जाम के बाद उन्हें लगता है कि मेरे में कुछ कमी रह गई होगी जिसके कारण मैं उस पार नहीं पहुंच पाया रिजल्ट में क्योंकि और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर उसे इंप्रूव करते हैं तभी लोग छह अटेम्प्ट तक जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम अप्रोचेबल है देन ओनली पीपल आर एबल टू पुट इन सो मच एफर्ट करेक्ट करेक्ट ये बात हो गई सर और एक चीज और है सर इसमें कि कई लोग बोलते हैं लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लक होता है सर एग्जाम में बट ऐसा है कि सर एक कहावत है ना द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट करेक्ट जितनी मेहनत करोगे उतना आप कि लक आपके पास आता जाएगा उतनी भी लक भी आपको सपोर्ट करेगा सो आप हार्ड वर्क करिए एंड लीव लक असाइड लक आपको अपने आप साथ देगा वही बात होगी इस अटेम्प्ट में हो सकता है ना दे अगले अटेम्प्ट में देगा बट यू विल श्योरली गेट थ्रू अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और यू आर हैविंग फेथ इन योर एबिलिटीज सो दिस इज व्हाट आई वुड बी सजेस्टिंग टू द एस्पिरेंट ये दोनों चीज अपने साथ रखिए आई थिंक दोस आर अमेजिंग वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स नाउ बिफोर वी एंड वी हैव अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ रैपिड फायर राउंड इन व्हिच कुछ फन टाइप के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा अराउंड फाइव सिक्स क्वेश्चंस आई आस्क Right, and you just have to be very prompt and very quick. You have to answer it. Are you are you ready for for the rapid fire round? Right, sir. Right, sir. All right, great, great, great. So the first question I'd ask is, what is your favorite uh, food? Sir, food dosa. Item? Dosa. Right. Okay. Okay. All right. Uh, so in in Patna, what was that place where you generally you and your friends maybe uh, you know hung out? Where you go? You know, maybe for the eating or something. Gandhi Maidan. Gandhi Maidan. Okay. Okay. What was the favorite hangout spot in the campus, the Beta campus, the 500 acre Beta campus? Me, you were there. What was your favorite hangout spot? Sir, di- director bungalow ke bagel mein <laughs> near to the director's bungalow. <laughs> All right. Great. What is that superpower which you really want to have? Koi superpower agar aapko milti? Ah, sir, apni grasping ability badana chahunga. 97 rank liye uske baad kya grasping ability badana chahte hain? मेहनत मेहनत सर काफी लग गई ना तो ग्रासिंग एबिलिटी थोड़ी बेटर हो तो वो एफर्ट कम हो जाता है किसी भी चीज में सर राइट राइट डेफिनेटली डेफिनेटली एक कोई अगर आप कोई हिस्ट्री में कोई एक कोई पर्सनालिटी है जिससे आप रियली इंस्पायर्ड हैं और उनसे आप मिलना चाहते हो कोई आप बता सके प्लीज सर महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी अरे डेफिनेटली क्या बात है So I think that that was really, 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 you know, our candid answers that you have given. We got to know you a little better through the rapid fire round as well. Thank and you. I'm sure that the interview will help a lot of the aspirants. Those who are budding, budding aspirants, who are first attempt at a very young age, they want to clear the examination. Yes. 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 Yes